আমাদের আজকের পাঠ্য বিষয় হলো প্রথম ভিডিওর পর রূপনারায়ণের কুলের সেই রূপনারায়ণের কুলে কবিতারই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় তার নামকরণের সার্থকতা তো সাহিত্যে প্রতিটি সাহিত্যেরই নামকরণ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ নামকরণ সংক্ষিপ্ত হলেও সেই সংক্ষিপ্ত নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় সেই সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু ঠিক তেমনই সাহিত্যে নামকরণ করার ক্ষেত্রে কবি বা সাহিত্যিকগণ চারটি বিষয়ের উপরে বা চারটি সূত্রের উপরে জোর আরোপ করেন এবং তার উপর নির্ভর করে সাহিত্যের নামকরণ হয়ে থাকে যেমন প্রথমত মূল কেন্দ্রীয় যে চরিত্র থাকে বা নায়ক চরিত্রের নাম অনুসারে নামকরণ করা যেতে পারে দ্বিতীয়ত মূল ঘটনা বা কেন্দ্রীয় যে ঘটনা আছে সেই ঘটনার উপরে নির্ভর করে নামকরণ করা যেতে পারে তৃতীয়ত কোন স্থানকে আশ্রয় করে সেই স্থান আশ্রয় নামকরণ করা যেতে পারে এবং চতুর্থত যেটা হলো ব্যঞ্জনা বা উহুমা ধর্মী তার আলোকে নামকরণ করা যেতে পারে ঠিক এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপনারায়ণের ফুলে যে কবিতাটি এটি নামকরণ হয়েছে মূলত উপমার উপরে নির্ভর করে সে উপমা কিংবা ব্যঞ্জনার উপর নির্ভর করে যে নামকরণ সেটা কত দূর সার্থক হয়েছে সেটা বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে উপমা কাকে বলে তো উপমা কাকে বলে যদি যদি সেটা বলতে গিয়ে বলতে হয় প্রথমে যে সাহিত্যে যখন দুটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য বা মিল দেখানোর চেষ্টা করা হয় বা মিল দেখানো হয় তাকে বলা হয় উপমা একটি উদাহরণ দিলে মনে হয় সহজ হবে তোমাদের কাছে সেটি হলো যদি আমরা সচরাচর কি করে থাকি যখন একজন ভীষণ মোটা লোক দেখি বা কোনো মোটা ব্যক্তিকে দেখি তখন আমরা সাধারণত বাচ্চারা বা ছেলেরা তোমরাই কি বলে থাকো যে না লোকটা কুমড়োর মতো মোটা ঠিক সেইরকম এখানে লোকটা হলো একটা প্রাণী আর কুমড়ো হলো একটা ফল বা সবজি দুটো ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তু তবুও দুটোর সঙ্গে মিল দেখানো হয়েছে কিসের কারণে কুমড়ো যেমন মোটা মানুষটিও তেমনটি মোটা তাই সেই মোটা বৈশিষ্ট্যের জন্য লোকটিকে কুমড়োর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে কিংবা কোনো লম্বা লোকটিকে দেখলে কি মনে হয় কি বলি আমরা বলে থাকি যে না লোকটি তাল গাছের মতো লম্বা তো তাল গাছ হলো একটা উদ্ভিদ আবার লোকটি হলো একজন একটা প্রাণী তো উদ্ভিদ আর প্রাণী দুটো ভিন্ন জাতীয় বস্তু হলে যখন দুটির মধ্যে মিল দেখাচ্ছি আমরা ওর কিছু বৈশিষ্ট্যের উপরে নির্ভর করে সেটা যখন সাহিত্যে ঠিক এমনটি হবে দুটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে মিল দেখানোর চেষ্টা করা হবে বা মিল দেখানো হবে সেটি হলো উপমা এখানে কি দেখিয়েছে না কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন এখানে রূপনারায়ণের কুলে এই শব্দ বন্ধের মধ্যে দিয়ে এখানে প্রথমত তিনি যেটা সাধারণ অর্থে বোঝাতে চেয়েছেন না এক রূপ বাংলাদেশের এক নদী যেটার তীর অর্থাৎ সে কুলকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে রূপনারায়ণের কুলে অর্থাৎ সেই নদীর কুলে এসে তার অভিজ্ঞতা ঠিক এর একটা আভ্যন্তরীণ বা ব্যঞ্জনা অর্থ যেটা আছে সেটা হলো কবির জীবনের জীবনকে তিনি রূপনারায়ণ নামক নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং সে জীবনের শেষ লগ্ন অর্থাৎ সেই তীরের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাই এখানে রূপনারায়ণের কুলে বলতে জীবনের কবির জীবনের শেষ লগ্নের লগ্নকে তিনি নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন তো আমরা এখন দূরপ্রাণের করে সেই নামকরণ উপমাত্র যেহেতু বলে দিয়েছি আশা করি অল্পাধ্যক হলেও বুঝেছ তার উপরে নির্ভর করে আমরা রূপনারায়ণের কুলের নামকরণটা আলোচনায় অগ্রসর হব তো রূপনারায়ণের কুলের নামকরণের সার্থকতা যেটা ওখানে ভূমিকাংশ আমাদের প্রথমে তুলতে হবে কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার রূপনারায়ণের কুলে কবিতাটি নামকরণের জন্য সুন্দরভাবে উপমার ব্যবহার করেছেন এবং সেই উপমার ব্যবহারের ফলে নামকরণ কতটা সার্থক হয়েছে সেটা জানতে হলে আমাদের প্রথমেই রূপনারায়ণের কুলে এই যে শব্দ বন্ধটির সাধারণ অর্থ এবং উপমাত্র জানা দরকার তো সাধারণ অর্থ কি ছিল এখানে রূপনারায়ণের কুলে অর্থাৎ এই বাংলাদেশের এক রূপনারায়ণ নামক কোনো নদী এবং সেই নদীর কুলে যেটা সাধারণ অর্থ এবং যার আভ্যন্তরীণ বা উপমার্থ আছে যেটি সেটি হল এই রূপময় পৃথিবীতে সমগ্র জীবনের শেষ লগ্ন তারপরে কি হচ্ছে না তারপরে চলে আসতে এখন আমাদের এই উপমার্থ এবং সাধারণ অর্থের উপর নির্ভর করে আমরা সমগ্র কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচারে অগ্রসর হতে হবে তাহলে পরের পয়েন্ট আমরা কি করতে পারি এখানে পয়েন্ট করতে পারি প্রথমেই না নামকরণ মূলত মূল বিষয়বস্তুর আলোকে হতে পারে তারপরে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্টে আমরা আসবো সেটা হলো না চরিত্র নির্ভর চরিত্র কেন্দ্রিক অর্থাৎ চরিত্রটা যে চরিত্রগুলো এর মধ্যে আছে সেটা কতটা ওই নামকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেটা দেখাতে হবে 
এবং যেটা স্রষ্টা মানুষ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন কবি অর্থাৎ কবির মনের যে ইচ্ছা ছিল সেটা কতটা এই নামকরণের মূলত নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এই তিন দিক যদি আমরা সুন্দরভাবে বোঝাতে পারি তাহলে আমাদের মূলত পাঁচ নম্বরের জন্য যে প্রশ্নটা যে রূপনারায়ণের কুলের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো সেটা মূলত বোঝানো হয়ে যাবে প্রথম প্রথম যে পয়েন্টের কথা বলবো সেটা হলো বিষয়বস্তুগত দিক নামকরণের সার্থকতা অর্থাৎ আমাদের নামকরণের সঙ্গে যে বিষয়বস্তুটা কবিতার আছে সেটা নামকরণের সঙ্গে কতটা সম্পর্কযুক্ত তো এখানে আমরা কি দেখেছি বিষয়বস্তুর মধ্যে না দেখেছি কি না কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি এই কবিতাকে তিনি যেন একটা মক্ত পৃথিবীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলে ধরেছেন এখানে বাস্তব পৃথিবীটা কবির কাছে কোনো স্বপ্ন বা কাল্পনিক কোনো বস্তুর মতো মনে হয়নি তার কাছে এই পৃথিবীটা একটা চরম বাস্তব আর কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে তিনি দিয়ে বা যখন তিনি কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করেছেন তখন নিজের সড়ককে বেশি করে উপলব্ধি করতে পেরেছেন আর যেহেতু সত্য কখনো মানুষকে বঞ্চনা করে না বা ঠকায় না তাই সে সত্যকে কবি কঠিন জেনেও ভালোবেসেছেন পরক্ষণে কি বলতে হবে ওখানে না সেই কবির মতো আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনও সে সত্য সে কঠিন সত্যের সম্মুখীন হতে হয় আর যেহেতু মানুষের জীবন এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে থাকে না জীবন গতিশীল তাই সেই গতিশীলতার উপরে নির্ভর করে আমাদের অগ্রসর হতে গেলে কি করতে হয় না সে চরম বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয় ঠিক কবিও ঠিক এমন ভাবে মেনে নিয়েছে সেই চরম বাস্তবতাকে আর তিনি তারপরে কি বলেছেন জীবনটা তার কাছে একটা সারা জীবনটা তার কাছে একটা কঠিন তপস্যা আর সেই তপস্যা লব্ধ এক চরম অভিজ্ঞতা তিনি যে পেয়েছেন সেই অভিজ্ঞতার যা কিছু পেয়েছেন সমস্ত অভিজ্ঞতা তিনি কোথায় এসে পেয়েছেন না রূপনারায়ণের ফুল অর্থাৎ জীবনের শেষ লগ্নে এসে পেয়েছেন তাই জীবনের শেষ লগ্ন অর্থাৎ রূপনারায়ণের কুলে এসে যেহেতু সমস্ত বিষয়বস্তুটা তিনি উপলব্ধি করেছেন তাই বিষয়বস্তুগত দিক থেকে নামকরণ অবশ্যই সার্থক হয়েছে তার বলার অপেক্ষা রাখ তৃতীয় যে পয়েন্টটি আলোচনার বিষয় বলেছিলাম আমি চরিত্র চিত্রণগত দিক নামকরণের সার্থকতা কিন্তু যেটা কবিতার মধ্যে কোনো চরিত্রের কোনো উল্লেখ নেই তাই আমরা এখানে কবিতার নামকরণের ক্ষেত্রে চরিত্রের দিকটা তুলব না সোজা তৃতীয় পয়েন্ট যেটা বলেছিলাম স্রষ্টা মানুষগত দিক নামকরণের সার্থকতা ওই পয়েন্টটা এখানে দ্বিতীয় পয়েন্ট হিসেবে লিখতে হবে তো ওখানে আমরা কি দেখাচ্ছি কি বলবো না ওখানে বলবো যে কি রূপনারায়ণের ফুলে যে কবিতা লিখেছেন কবি কবির মনের ইচ্ছাটা কি ছিল সেই ইচ্ছাটা যদি এই নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তাহলে অবশ্যই সার্থক হয়েছে নামকরণ সেটা বলা যায় তাই এখানে কি বলবো না নামকরণ দিয়ে যে নামকরণের মধ্য দিয়ে যেহেতু স্রষ্টার জীবন দর্শন বা মনের কিছু ইচ্ছা প্রকাশিত হয় ঠিক তেমনি রূপনারায়ণের কুলে কবিতার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নিজের জীবন দর্শন তথা দুঃখময় বাস্তব উপলব্ধিকে উপমার মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এবং সেই তুলে ধরার সেই চেষ্টা তানার একেবারেই বিফলে যায়নি এখানে বলাই যায় যে সম্পূর্ণ রূপে সফল হয়েছেন তিনি সেই তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাই তানার মনের ইচ্ছা যেহেতু এখানে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাই নামকরণ আহ স্রষ্টা মানুষগত দিক থেকে অবশ্যই সার্থক হয়েছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না তো এই পর্যন্ত লিখলে মূলত আমাদের পাঁচ নম্বরের জন্য একটা নোট কমপ্লিট তো আশা করি ভিডিও সবাই ভালো লেগেছে